sa ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa mga halamang makapagbibigay sa inyo ng swerte, salapi at magandang kapalaran. Kahit kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka ay pakachat na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghaya naman po natin ukol sa pamahiing na kaugnay ang mga sinyales na makapagpipigay sa iyo ng swerte at magandang kapalaran. Kahit kung may time kang makinig, tara, samahan nyo ako. Alam nyo ba na kung ang ulo raw ng isang lalaki ay mabilog at malaki sa pangkaraniwan, sila ang mga taong ang kapalaran ay mahusay rin humawak ng mataas na posisyon dahil sa angking kaling nila at mahusay na leader. Magaling din sila sa pagdidesisyon kaya sila ay ang kuprito at pwede rin silang maging isang mahusay na administrador. At sumunod naman kung ang ulo naman ng mga kalalakihan ay tama lang ang laki at siya ay may makapal na buhok, sila yung mga taong nagtataglay ng magatang pag-uugali. Marispeto, mabait, masipag, yung tipong ito na ang hinahanap ng mga kapapaihan para sa mga taong gusto nilang asawahin. At hindi lang yan, sila rin ay matatalino kaya't ang talinong ito ang siyang magdadala sa kanila ng swerte o magandang kapalaran na posible niyang ikakayaman basta't kung kagamitin niya lamang ito sa tama. At hindi siya magpapagamit sa masama at huwag magpapasilaw rin sa malaking pera na galing rin sa masama dahil ang lahat ng ito ay may kapalit at pagpapayaran mo rin at masasabi mo ang pagsisisi ay nasa huli. Sumunod naman ay siswetihin ng isang lalaki kung siya ay matangkad at tama lang ang laki ng parte ng kanyang katawan. At hindi naman mamalasin ang mga lalaking maliit o pandak pero sila ay may kadalasang may pangit na pag-uukali o tusokong matatawag. At ang panghuli naman ay swetihin maituturing ang mga lalaking may malalapad at maumbok na noo. Dahil ang mga lalaking may taglay nito ay yayaman, bukod riyan, ang mga katangiang kanilang taglay rin ay sila ang mga taong relihiyoso. Malapit ang loob nila sa si Diyos, kaya dahil dyan, sila ay mga taong mapagpigay at marunong silang mag-share ng kanilang mga blessings. In short, ay hindi sila madamot. Kaya't mas lalo pa silang bibiyayaan ng langit para mas makatulong sa mga nangangailangan. Dahil kaysino naman, ang mga tao may pusilak na puso, yung tipong kakain mo na lang ay ibibigay mo pa sa iba. Bukod riyan ay sila rin ay napakatalinong tao, kaya't hindi maikakaila na badil lamang din sa kanila ang pag-asenso o ang yamang hinangad. So, nasa inyo na po kung inyong papansinin o is na pin ang video na to. May basen man o wala, ang naging interpretasyon ng pamayin ito ukol sa mga kalalakihan ay kinapo ang bahalang humuska. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang kapay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paninimulaan basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto natin yumaman, magkaroon ng maraming pera o swertihin sa buhay, ay si pagatsaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay, ang pinakamas mainam pa rin sa lahat. At kung gusto mo magtagumpay sa iyong buhay, marunong po dapat tayong magpalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suestyon o reaksyon o nais na inagdag sa topic na to, ay pakicomment na lamang po sa iba pa. Maraming maraming salamat po mga kajanski. Good luck and God bless. At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna natin alamin ang ating mga kapalaran sa ating buhay pag-ibig o ang ating love horoscope kung tayo ba ay siswertihin o mamalasin sa linggong ito mula September 14 hanggang September 20. Para sa mga taong Aris, hindi mo maiiwasan na makatama ng kalungkutan ngayong araw dahil mamimiss mo ang kanyang presensya. Ang isang araw lamang na hindi kayo magkita at magkausap ay isa ng malaking kalungkutan para sa iyo. Ang iyong mga maswerteng numero, 6 at 18. Para naman sa mga taong Taurus, 
sa kabila ng pagpapadama niya sa iyo ng kanyang pagmamahal, ay hindi mo pa rin may iwasang makatama ng selos dahil sa dami ng iba pa na malapit sa kanya gawa ng nature ng kanyang trabaho. Mahirap itong intindihin para sa iyo. Ang iyong mama sweating numero 15 at 20 Para naman sa mga taong Gemini, kahit alam mo na ngayon na dalawa kayo sa puso niya, ay mahirapan ka pa rin magdesisyon kung handa ka na pang bitawan siya o magditiis ka muna at patuloy nakakapit sa isang relasyon na walang kasiguratuhan. Ang iyong mama sweating numero 30 at 37 Para naman sa mga taong cancer, kahit na magmamakaawa ka sa kanya at baba mo pa ng gusto ang iyong sarili para lamang mapatawad ka niya, ay hindi pa rin ito magiging ipitibo sa ngayon. Kakailangan mo pa siyang bigyan ng panahon na mag -isip. Ang iyong mga masweting numero, 45 at 56. Para naman sa mga taong Leo, mauubos ang pasensya mo ngayon sa iyong mahal na sa sobrang niyang kakulitan. Ipagpilitan pa rin kasi niya ang nais niyang mangyari na alam niyang ayaw na ayaw mo at gagamit pa siya ng ibang tao para lang makumbinsi ka. Ang iyong mga masweting numero, 14 at 19 Para sa mga taong Virgo, ngayon na ang tamang panahon para bigyan mo ng pansin ang inyong relasyon. Masyado kang nagsubsob sa trabaho nitong mga nakaraang araw, kung kaya't nakalimutan mo na ang mahalagang araw ninyong dalawa. Ang iyong mga masweting numero, 13 at 31 Para naman sa mga taong Libra, ay wala kang pakialam kahit pa magtampo ang iyong kapareha dahil hindi mo lang nasunod ang gusto niya. Para sa iyo, kailangan niyang maitindihan na hindi lamang siya ang dapat nasusunod sa lahat ng pagkakataon sa inyong pagsasama. Ang inyong mga maswerteng numero, 10 at 40. Para naman sa mga taong Scorpio, ay makakaramdam ka ng awa sa iyong kapareha. Dahil alam mong nahihirapan na siya sa pagtatala ng problema ng kanyang pamilya at mga kamag-anak bilang breadwinner at takbuhan nila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ang iyong mga maswerteng numero, 7 at 15. Para naman sa mga taong Sagittarius, matapos ang tampuhang naganap sa pagkitan nyo nitong mga nakarang araw, ay magpapasya ka ngayon na bibistahin ang iyong kalasyon at ayusin ang gusot. Hindi mo matitiis na hindi siya makita at makausap. Ang iyong mga maswerteng numero, 37 at 39. Para naman sa mga taong Capricorn, hindi mo mamalaya ng unti-unting pagkahulog ng loob mo sa isang malapit na kaibigan. Mahihirapan kang amin nito sa iyong sarili dahil hindi mo gusto na sa kanya ka mainlove sa maraming dahilan. Ang iyong mga maswerteng numero, 14 at 19. Para naman sa mga taong Aquarius, may pag-aming magaganap ngayong araw. Pero tulad ng inasahan mo, ay wala pa itong magiging kasakutan sa ngayon. Kakailangan mo pang maghintay kung ano nga ba ang magiging tugon niya sa pag-amin mo ng pagmamahal. Ang iyong mga maswerteng numero, 8 at 23. Para sa mga taong Pisces, ito na ang tamang panahon para suklian mo ang tunay niyang pagmamahal. Para lang sa iyo, alam mo naman na mutual ang feelings nyo kaya't hindi mo na kailangan na mag-aksaya pa ng panahon para maging masaya. Ang iyong mga maswerteng numero, 4 at 14. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, pakicomment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!